హ్యాండ్ ఈ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు కుషులు తెలుగు లోక్స్ ఇవాళ వచ్చేసి నేను మీ అందరికి ఒక మంచి మంచి స్నాక్ రెసిపీ చూపిస్తున్నానండి సో ఇది అందరికీ ఇష్టమైన రెసిపీ సో ఈ రెసిపీలోకి వెళ్ళే ముందు మీరు ఎంత నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నారో అది చూస్తున్నట్టయితే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అండ్ బటన్ ఉంటుంది దాన్ని ఒకసారి క్లిక్ చేయండి పక్కన గంట వస్తుంది దాన్ని కూడా ఒకసారి క్లిక్ చేశారంటే నా ప్రతి ఒక్క వీడియో మీ వరకు వస్తుంది మీ కనుక నా వీడియోస్ నెక్స్ట్ లైక్ షేర్ కామెంట్స్ చేయడం అస్సలు అసలు 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 మర్చిపోదు గైడ్స్ సో ఇవాళ నేను చూపించబోయే రెసిపీ అంటే ఈ పాటికి మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది కదా కొంచెం సమోసా సో సమోసాలో చాలా వరకు ఆలు సమోసా తిన్నాము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సమోసాస్ తిన్నాము కదా సో ఇవాళ నేను ఏం చూపిస్తున్నాను అంటే ఎగ్ సమోసా చూపిస్తున్నాను సో రెగ్యులర్గా అందరి ఇళ్ళల్లో ఎగ్స్ ఉంటాయండి సో ఆలు సమోసా అనేది అందరు చేస్తూ ఉంటారు సో నేను ఒకసారి డిఫరెంట్గా ట్రై చేద్దామని చేశాను సో ఇది చాలా మందికి తెలిసిన రెసిపీయే అవుతుంది కాకపోతే మన ఛానల్లో ఎవరో ఒకరికి ఇద్దరికి అయితే తెలుగు కదా సో వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది అనేసి నేను ఈ రెసిపీ చేస్తున్నాను అనమాట ఇది చాలా క్విక్గా అయిపోతుందండి సో దీనికి సంబంధించిన వీడియో మొత్తం క్లియర్గా చూపిస్తాను నేను సో నా వీడియో అనేది మీరు లాస్ట్ వరకు వాచ్ చేస్తూ ఉండండి సో ఎలా చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ క్లియర్గా ఉందండి బిగ్నర్స్కి అండ్ బ్యాచులర్స్కి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఈ సమోసా చాలా 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 టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది జస్ట్ ఒక మనకి పిండి అనేది తడిపి పెట్టుకుంటే చాలండి చాలా క్విక్ అంటే క్విక్గా అయిపోతుంది సో నేను అంత క్విక్గా ఎలా చేసుకోవాలనేది మీకు ఇప్పుడు నా వీడియోలో చూపిస్తాను అండ్ మీరు కనుక నా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి అండ్ మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వడం అస్సలు అసలు అస్సలు మర్చిపోకండి మీరు ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో కూడా చెప్పండి సో ఇప్పుడు ఇంకా మనం మన రెసిపీలోకి వచ్చేద్దాము సో ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే మైదా పిండి తీసుకున్నానండి సో ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ టీ గ్లాసెస్ తోని త్రీ అండ్ హాఫ్ టీ గ్లాసెస్ మైదా పిండి తీసుకున్నాను సో అందులోకి వాము వేశాను సో వాము అనేది కొంచెం ఎక్కువగా వేసుకోవాలి ఎందుకంటే వాము అనేది ఎక్కువగా వేసుకుంటే డైజెషన్ అనేది తొందరగా అవుతుంది సో ఇది ఆయిల్ ఫుడ్ అందులో మైదా కాబట్టి కొంచెం పడని వాళ్ళకి వాము అనేది వేసుకోవాలి సో అలా వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేయాలి ఇదేంటంటే నేను ఆల్రెడీ వేడి చేసిన ఆయిల్ అనమాట అంటే నార్మల్ హీట్ చేశాను గోరువెచ్చగా అంటే కొంచెం వేడిగా చేసేసుకొని ఆ ఆయిల్ని యాడ్ చేస్తున్నాను మీరు ఇక్కడ కావాలంటే నెయ్యి యాడ్ చేసుకోవచ్చు బటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో నేనైతే ఇక్కడ వచ్చేసి వేడి ఆయిల్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నానండి ఎందుకంటే కొందరికి నెయ్యి బటర్ నచ్చదు కాబట్టి నేను ఆయిల్ వేసాను మీరు కావాలనుకుంటే అది కూడా వేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలండి ఎంత బాగా మిక్స్ చేయాలంటే మనం పిండిని ఇలా మిక్స్ చేస్తూ ఉంటే చేతిలో ఇలా ముద్దకి రావాలన్నమాట ముద్ద చేస్తే వచ్చేంత బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో సమోసా ఎప్పుడైనా సమోసా మేకింగ్ అనేది పిండిపైనే ఆధారపడి ఉంటుందండి ఈ పిండి మనం ఎంత బాగా తడుపుకుంటే మనకి సమోసాలు అంతా క్రిస్పీగా వస్తాయి అంత టేస్టీగా వస్తాయి అన్నమాట ఇక్కడ చూస్తున్నారా ఇలా ముద్ద లాగా రావాలన్నమాట సో ఇలా కలిపేసుకున్న తర్వాత కొన్ని వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ దీన్ని చపాతి పిండి లాగా కలిపేసుకోవాలి సో చపాతి పిండి కన్నా కొంచెం సాఫ్ట్గా పూరి పిండి కన్నా కొంచెం హార్డ్గా ఉండాలి సో మరీ మెత్తగా ఉండొద్దు అలానే మరీ హార్డ్గా ఉండొద్దండి సో మంచిగా కలిపేసుకోవాలి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇలాగ కలిపేసుకొని పై నుండి కొంచెం ఆయిల్ అనేది స్ప్రింకిల్ చేసేసి మంచిగా మసాజ్ ఇచ్చుకోవాలి సో ఇలా ఏ చెప్పిండి అనేది మసాజ్ చేయడం వల్ల బాగా స్మూత్ అవుతుందండి ఈ పిండి అంటే ఈ పిండి కాదు ఏ పిండి అయినా కదా మసాజ్ ఇస్తే చాలా స్మూత్ అవుతుంది సో ఈ పిండి ఇంకా స్మూత్గా రావాలంటే బాగా మసాజ్ చేసుకొని ఇక్కడ చూపిస్తున్నట్టు ఇంత మెత్తగా కలుపుకోవాలండి ఇట్లా వేయి వేలు ఇట్లా అంటే లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి అంత మెత్తగా కలిపేసుకొని దీన్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టు థర్టీ ఫైవ్ హాఫ్ అన్ అవర్ టు థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ పక్కన పెట్టేసుకోవాలి ఫార్టీ మినిట్స్ అయినా ఉంచాలి మినిమమ్ అలా పిండి బాగా నాంతే మనకి సమోసాస్ అనేవి గుళ్ళగా వస్తాయండి సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ నేను ఏం చేశానంటే ఒక సెవెన్ ఎగ్స్ అనేవి బాయిల్ చేసేసాను సో వాటిని ఇక్కడ గ్రేటర్ ఉంటుంది కదా ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారా ఇలా ఉన్న గ్రేటర్తో మీ ఇష్టం సన్నగా కావాలంటే సన్నగా లావుగా కావాలంటే లావుగా తురిమేసుకోవాలండి సో ఇలా నీట్గా తురిమేసుకోవాలి తురమడానికి మనకి ఎక్కువ టైం పట్టదు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది సో కంప్లీట్గా మనం ఇలా ఎగ్స్ అనేది తురిమేసుకోవాలి సో ఇలా తురుముకొని పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి మిక్చర్ అనేది బయటికి రాకుండా పగలకుండా ఐ మీన్ సమోసా బయట పగలకుండా బాగా ఉంటుంది సన్నగా ఉంటుంది కాబట్టి లోపలే ఉండిపోతుంది లేకపోతే బయటకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అందుకే ఇలా సన్నగా తురిమేసుకోవాలి సో మీరు ఇదే ప్రాసెస్లో కీమా ఐ మీన్ చికెన్ కీమాతో మటన్ కీమాత
సో ఇప్పుడు ఇలా తురుముకున్న తర్వాత ఇందులో మనం కొన్ని స్పైసెస్ అనేవి యాడ్ చేసేసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనం సమాసాలలో స్టఫ్ చేస్తాం కాబట్టి చప్పగా ఉంటే టేస్ట్ బాగుదు కదా సో అందుకే ఇక్కడ కొన్ని స్పైసెస్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే కొంచెం కొత్తిమీర వేస్తున్నాను అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి కొంచెం లెమన్ వేస్తున్నాను అంటే లెమన్ నేను తీసుకు మీరు తీసుకున్న ఎగ్స్ని బట్టి వేయండి నేను తీసుకున్న ఎగ్స్కి ఒక ఆఫ్ అయితే సరిపోతుంది అంటే ఆఫ్ నిమ్మ చెక్క సరిపోతుంది సో అది యాడ్ చేశాను అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఇందులో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ కారం యాడ్ చేస్తున్నాను అండ్ సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే ధనియాల పొడి అండ్ జీలకర్ర పొడి ఇంతే అండి ఇంకే స్పైసెస్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈ చాట్ మసాలా వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు ఒకవేళ మీరు చాట్ మసాలా వేసుకుంటే నిమ్మకాయ అనేది అవాయిడ్ చేయండి ఎందుకంటే చాట్ మసాలా వేరే టేస్ట్ ఉంటుంది నిమ్మకాయ ఇంకా పులుపు ఎక్కువైపోతుంది కాబట్టి నిమ్మకాయ అవాయిడ్ చేయండి లేదు అనుకుంటే నిమ్మకాయ వేసేసుకోండి సో అన్నీ మనకి టేస్ట్కి తగ్గట్టు స్పైసెస్ అన్నీ యాడ్ చేసేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి సో మిక్స్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి మంచిగా మిక్స్ చేసుకుంటే మనకి స్పైసెస్ అన్నీ ఎగ్కి పడతాయి సో ఇలాగ మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకోవాలి ప్రాసెస్ అనేది లెంతీగా అనిపించొచ్చింది కాకపోతే ఏంటంటే మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తున్నాను ఎందుకంటే బిగ్నర్స్కి కూడా యూజ్ అవుతుంది కదా నేను హడావిడిగా చెప్పేశాను అనుకోండి మీకేమీ అర్థం కాదు ఏదో లే అనేసి వదిలేస్తారు కానీ నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను కాబట్టి మీకు షూర్గా అర్థమవుతుంది ఈజీగా చేసుకుంటారు అనేసి చూపిస్తున్నాను చూసారా మొత్తం కలిపేసి పక్కన నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే ఆయిల్ అనేది హీట్ పెట్టేశానండి సో ఆయిల్ వేడవుతుంది సో ఇక నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ కొంచెం పిండి తీసుకొని ఇలా చిన్న పీటకి కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేశాను ఆయిల్ అప్లై చేసేసి చిన్న సైజ్ పూరీలాగా ప్రెస్ చేసేసుకున్నాను మీరు ఇలా పీట మీద చేయొచ్చు అండి లేదు అంటే మనకి పూరీ మేకర్ ఉంటుంది కదా సో పూరీ మేకర్లో మనం పూరీలాగా ప్రెస్ చేసేసుకొని ఇలాగ మధ్యలోకి కట్ చేసేసేయాలి సో ఇలా మధ్యలోకి కట్ చేసి టూ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేసేసుకోవాలి ఇలా డివైడ్ చేసుకొని వీటిని ట్రయాంగిల్ షేప్లో అనేది మనం ఇలా ఫోల్డ్ చేయాలి సో ఇక్కడ చూస్తున్నారా ఇలాగ ఫోల్డ్ చేసేసుకొని మధ్యలో ఇక్కడ స్పేస్ ఉంటుంది కదా ఈ స్పేస్లో మనం ఇప్పుడు ఫిల్లింగ్ అనేది ఫిల్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూస్తున్నారా మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుందా సో ఇక్కడ వీడియో అనేది మా పాప షూట్ చేస్తుందా బిజీగా ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఇలాగ సేమ్ కోన్లా చేసుకోవాలి మీరు కావాలంటే సైడ్స్ ఊడిపోతాయేమో అని భయం ఉంటే వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి అసలు నేను చెప్పిన వేళ మీరు పిండి తడిపితే సైడ్స్ అనేవి ఏమాత్రం ఊడిపోవండి మీకు ఆ ఫిల్లింగ్ అనేది ఎంత పడుతుందో చూసేసుకొని దాన్ని మంచిగా ఫీల్ చేసేసుకొని మీరు వాటర్ చివర్లో వాటర్ అప్లై చేసేసుకొని గట్టిగా ప్రెస్ చేసేసుకోండి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నేను అసలు వాటర్ అయితే ఏమీ అప్లై చేయలేదండి ఎందుకంటే నాకు పిండి అనేది స్మూత్గా ఉంది కాబట్టి మనకి పర్ఫెక్ట్ అనేది సో సమోసా అనేది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసింది చూస్తున్నారా ఇలా నిలబెట్టేశాను అనుకోండి పర్ఫెక్ట్గా నిలబడిపోతుంది అంటే మన సమోసా అనేది రెడీ అయిపోయింది సో ఇలాగ మనకి ఎన్ని సమోసాస్ కావాలో అన్ని సమోసాస్ అనేవి రెడీ చేసేసుకోవాలి సో ఎప్పుడైనా సరే సమోసాస్ అన్నీ రెడీ చేసుకున్న తర్వాతనే ఆయిల్లో వేసేసుకోండి లేకపోతే ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి కొన్ని సమోసాస్ ఎక్కువ వేగిపోతాయి కొన్ని సమోసాస్ తక్కువ వేగిపోతాయి సో నేను ఇక్కడ సమోసాస్ అన్నీ రెడీ చేసేసుకున్నాను తర్వాత ఇక్కడ ఆయిల్ అనేది హీట్ అయిపోయింది సో నేను మీడియం ఫ్లేమ్లోకి మార్చేసుకొని మన స్టవ్ పైన మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకొని సమోసాలు అన్నీ డ్రాప్ చేస్తున్నాను సో ఈ సమోసాలు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే కరెక్ట్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మంచిగా బేన్ చేసుకోవాలి వీటిని కదపొద్దండి వేసిన వెంటనే కదిపితే అంత చిందర వందర అయిపోతుంది ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత కదపాలి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మనకు మంచి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు ఇంకా వీటిని తీసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవడమే అంతే మన ఎమ్ఈ ఎమ్ఇ సమోసా అనేది రెడీ సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మన ఎమ్ఇ ఎమ్ఈ ఎమ్ ఎమ్ఈ సమోసా రెడీ అయిపోయింది సో ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఏం చేశానంటే అదే ప్యాన్లో కొన్ని పచ్చిమిర్చి వేసేసి వేయించి పక్కన పెట్టేశాను సో సాల్ట్ చల్లేసాను అండ్ ఇది టీ టైంకి మంచి కాంబినేషన్ సమోసా తింటూ పచ్చిమిర్చి తింటే సూ సూపర్ ఉంటుంది కదా సో ఇంతే అండి ఇది నా వీడియో మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చితే లైక్ షేర్ కామెంట్స్ చేయండి అండ్ కుషులు తెలుగు లాక్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఇంకేమైనా కొత్త రిస్ కానీ చెప్పండి బాయ్ టేక్